ഹലോ അസ്ലാമലൈക്കും ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് അതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആറ് ഗ്ലാസ് ബസ്മതി റൈസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി കഴുകി നമുക്ക് ഇതിന് അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അരിയുടെ അളവിൽ മാറ്റം വരുത്താം ഞാനിവിടെ ആറ് ഗ്ലാസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നന്നായി അരി കഴുകി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ അരി വേവിക്കാനുള്ള വെള്ളം ഞാൻ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അരിക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ വറ്റിച്ചെടുക്കല്ല ചെയ്യണത് പിന്നെ അതിലോട്ട് നമ്മൾ നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒരു പത്ത് കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മളെ റൈസിന് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വെള്ളത്തിൽ മുന്തി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഉപ്പ് പാകത്തിനാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് അരിട്ട് കൊടുക്കാം അരിയിട്ട ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അരി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഒന്നും കൂടി മാവാനുണ്ട് മൂടി വെച്ച് ഒന്നും കൂടി വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ നല്ല വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഊറ്റി മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസിന് ആവശ്യമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഒരു വലിയ ക്യാപ്സിക്കൻ അഞ്ച് ബീൻസ് കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ രണ്ട് ക്യാരറ്റ് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു വലിയ ഉള്ളിയുടെ പകുതി ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി റൈസ്ക്ക് ഇടാനുള്ള ചിക്കന് ഞാനിവിടെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചതാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ഒരു ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം ഈ മിക്സിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കുക എന്നിട്ട് ഈ മിക്സിനെ മാറ്റി വെക്കുക ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്ക് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ നല്ല ചൂടായ ശേഷം അരിഞ്ഞു വെച്ച ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വലിയ ഉള്ളിയും ചെറിയ ഉള്ളിയും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഉള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വാങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് ക്യാരറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് ബീൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ക്യാപ്സിക്കന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ലാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്രിങ് ഓണിയനും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം അടുത്തായി ഇതിലോട്ട് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ വെജിറ്റബിൾസിന് ആവശ്യമായ ഉപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ായിട്ടൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഞാൻ ഒരു കട അഞ്ച് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളകും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വീറ്റ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കനെ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിലോട്ട് നമ്മളെ ചിക്കനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെച്ച് നമുക്കതിനെ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം 
മേം കൊണ്ട് നമുക്ക് സോസുകൾ ആഡ് ചെയ്യാം ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പെപ്പർ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വളരെ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യണുള്ളൂ നമ്മുടെ ചിക്കനെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സോസാളൊക്കെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വെജിറ്റബിൾസിനൊക്കെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി അവിടേക്ക് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ശേഷം അത് നന്നായി ഇളക്കി വെജിറ്റബിൾസുമായി യോജിപ്പിക്കുക നമ്മളെ ചിക്കന് നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചിക്കനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇതിലോട്ട് നമ്മളെ വേവിച്ച് വെച്ച റൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരും കുറച്ച് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളെ അടിപൊളി ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കമൻസുകൾ അറിയിക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയും അടിപൊളി ഫിഷുകളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ ബായ്